sammen, så er det blevet tid til at filme mine fem favoritter for mig en måned. Ja, det er det sådan allerede blevet. Øh, jeg har fundet lidt ting frem til jer, og ja, yeah. det er mest en stedes beauty den her gang. Jeg synes, jeg har fundet nogle rigtig gode ting, øh, så ja, skal vi før komme i gang. Hvis I så min Empties video, som jeg linker til et eller andet sted her, så har I nok set, at jeg lidt tør for min cleansing balm for Oromovisha. Øh, og den var rigtig god, men den var også rigtig dyr, og så tænkte jeg, hmm, findes der sådan nogle mere budgetvenlige cleansing balms derude? Øh, og det gør der. Der er den her fra øh, The Body Shop. Det er deres Chamomile Sumptuous Cleansing Butter. Og den, her, den ser sådan her ud, og den kommer i sådan en ret flad dose. Og så er det sådan en øh, hvid balm, som I nok kan se her. Øh, den anden jeg brugte var sort. Men den her hvid, den er sådan, ja, den er sådan som en balm, der er meget fast, men lige så snart jeg har sådan en lille spatel, jeg graver op med, så er det sådan lidt hygiejnigt. Men så snart man ligesom masserer det ind i hænderne, så bliver det sådan, til sådan en slags olie, som man masserer ind i ansigtet, og så fjerner den ikke op og skidt og urenheder og sådan. Og jeg er blevet rigtig glad for at bruge cleansing balms, for det er en rigtig blid og dejlig og lækker måde at rense sin hud på, og det er virkelig, virkelig effektivt. Føles måske ikke helt så lækker og luksuriøs, fordi den kommer i den her metaldåse, og den anden kommer i en glasdåse, og er rigtig tung og lækker. Og jeg synes også, det eneste minus, jeg har ved den her, den er, altså man kan sagtens bruge den til at rense øjenmake op med, uden at den sviger i øjnene eller noget, men den efterlader ligesom sådan en hinde på øjnene, det synes jeg ikke er så lækker. Det gjorde den anden, jeg brugte altså ikke. Men udover det kan den bestemt anbefales, fordi den er også meget billigere end den cleansing balm, jeg brugte før. Og vi bliver i The Body Shop gaden, og nej, jeg har altså ikke købt eller betalt eller noget, jeg er bare virkelig kommet ind i, sådan fundet min kærlighed frem til The Body Shop igen. Jeg brugte rigtig meget dengang, jeg var studerende, og havde et lidt mere begrænset budget. Øh, og jeg synes, at de er virkelig især god hudpleje øh, til priserne. Og det næste er deres serum her. Det er deres Vitamin E Overnight Serum in Oil. Og jeg blev jo meget intrigued, fordi jeg elsker serum, og jeg elsker olie. Og her har Body Shop så kombineret dem. Den kommer i den her lille flaske, og der er en pipette. Og så er det ligesom sådan en olielignende væske, der i, som så har samme egenskaber som en serum. Det vil sige, at den, den booster huden lidt. Den er meget koncentreret, øh, kvæg i den sådan, ja, almindelige creme, og den er bare virkelig, virkelig lækker. Mm, ja. Som navnet Overnight ligesom antyder, så er det en, man bruger, inden man sover. Det vil sige, at når jeg renser mit ansigt, så smager jeg den her på. Jeg smager noget creme og noget ovenpå, og jeg synes, at den er plejet nok i sig selv. Den har en sådan lidt, øh, jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive den, den har sådan en cremet duft, I ved lidt ligesom sådan den klassiske Nivea creme. Så den har sådan en meget klassisk creme duft. Men den efterlader min hud virkelig lækker og fugtet, og den har bare sådan, den er dejligt blød og glødende eller ligesom vågner. Så den her kan jeg bestemt anbefale. Og vi bliver ligesom i hudplejen, jeg ved ikke, kender jeg ikke det, at nu... Det er jo ikke fordi mig har været overvældende varm, men ligesom når vejret skifter, så synes jeg også, ligesom, at man skal skifte sin hudpleje og sine foundations. Og det er det, det næste skridt handler om. Og det er Tinted Moisturizers. Jeg synes tit, at farve dagcremer ligesom er druknet i hypen af I ved, BB creams og CC creams og DD creams og EE creams og den kommer efter jer. Og så har man det ligesom med at glemme, at der altså findes udmærket øh, Tinted Moisturizers derude. Jeg har den her fra Laura Mercer. Det er hendes klassiske Tinted Moisturizer med SPF 20. Så er der den her fra Kiehl's, som hedder Ultra Facial Tinted Moisturizer i SPF 15. Og jeg er ikke sikker på, at desværre om Kiehl's laver den her mere. Jeg tror måske, at de bare har erstattet den med en, BB med en BB cream. Jeg ved det ikke. Jeg finder lige ud af det. Øh, men jeg har virkelig været glad for at bruge de her Tinted Moisturizers. Også selvom jeg bruger BB creams og CC creams. Men Altså, jeg vil hellere have en rigtig god farve dagcreme, end en dårlig CC cream, fordi de findes altså også derude. Øhm, de giver selvfølgelig let dækning, for det er farve dagcreme, men i forhold til, at det er farve dagcreme, så synes jeg, at de giver rigtig god dækning. Hvad jeg for med de her to egentlig, jeg bruger dem på samme måde, og jeg synes, det giver samme effekt. Det vil sige, at de dækker relativt godt af en farve dagcreme at være øhm, farvematchet rigtig godt. Jeg har den her i fisk. 
og den her i medium. Det eneste jeg vil sige, som er markant bedre ved Kiehl's emballagen, altså jeg kan godt, øh, den har sådan en flip-lås ordning, hvor den her, den her har et skruelåg, og den her, den har værd at, jeg vil ikke engang åbne den, fordi så ved jeg, at det bare vælter ud med creme. Men den har, når man ligesom åbner det, så vælter det bare ud med creme, og den, den er sådan lidt mere nem at styre mængden af, der kommer ud af tuben. I kan godt se, at den her selvfølgelig lidt mere sådan handy og flad og nem at opbevare, kontra den her runde en, men øh, jeg synes virkelig, at vi skal lave emballagen om på den her, fordi det kommer bare ud over det hele. Nå, jeg har før anbefalet bøger, det er lidt en sjældenhed, men altså, jeg får jo læst bøger en gang imellem. Og den, jeg vil anbefale, det er den her bog, der hedder Girl Boss af Sofie Amoruso, øh, og hun er sådan grundlæggeren af det site, der hedder Nasty Girl. Um, jeg vil ikke sige, at det er sådan en klassisk selvbiografi. Det er mere sådan ja, en bog om at være girl boss. Jeg kunne virkelig godt lide at læse den. Jeg læste den på et par dage, og jeg synes, hun er super inspirerende. Og jeg synes, hun har nogle meget håndgribelige tips til, ligesom, hvis man gerne vil frem i verdenen. Øh, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og den er fyldt med inspirerende citater og inspirerende historier. Både hendes egen, men også andre sådan, girl bosses. Nogle af dem mener, at den er lidt meget vel amerikansk i det. Den er sådan lidt for cheery og you can do it og go og sådan noget, men altså, jeg synes, den er virkelig inspirerende. Varmt anbefaler jeg at læse den her bog. Jeg har også læst Lena Dunhams bog, og den synes jeg simpelthen, den var for irriterende for mig. Jeg synes simpelthen, den var for tukrummende på en eller anden måde. Jeg kunne meget bedre lide den her. Så den vil jeg helt klart anbefale jer at læse. Den er ret let læst. I skal ikke tro, det er en eller anden sådan business case eller sådan noget. Hun, jeg synes, hun er meget personlig og kommer meget rundt om, hvordan hun ligesom er kommet frem. Den sidste ting er en modting, og ja, I kan jo lige se den på. Det er min solbriller fra Mio Mio, og ja, de er rimelig meget over the top. De er med glimmer, og de er pink, og de er sådan meget kalderige former, men ja. Øh, yeah. Jeg elsker sådan statement solbriller, og ja. Jeg har en del efterhånden, men burde også stoppe med at købe dem, men øh, ja, de taler jo nærmest for sig selv, ikke? Jeg har ønsket mig at blive virkelig lang tid, og nu er det inde i mail. Det var mine fem favoritter, og som den vanlige så op, opdaterer jeg lige, opsummerer jeg, hedder det. Så er den her cleansing form for The Body Shop, og også for The Body Shop er Vitamin E Overnight Serum and Oil. Så er de her farve dagcremer, en fra Kiehl's og en fra Laura Mercer, og det er begge to mærker, som jeg elsker at bruge, når det kommer til sådan make-up. Og især, især bag her. Så er der den her bog, Girl Boss af Sofia Amor, Amor, Amoruso. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler hendes efternavn. Så er der solbriller fra Mio Mio. Yes, og så håber jeg, at I nyder jeres juni måned. Jeg håber, det er blevet bedre end værd, fordi øh, det har ydermame ikke været særlig godt i maj. Jeg har filmet den her lidt tidligt, fordi øh, jeg er i USA, så, øh, så ja. Mens jeg sidder og kigger nu her, så har det i hvert fald ikke været særlig godt værd. Men øh, vi krydser fingre for juni bliver bedre. Jeg vil wrap it up, som Essie Button vil sige. <laughs> øh, vi ses i min næste video. Hej!